హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జేవీఎస్ బ్లాగ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఆర్టిఫిషియల్ రిఫ్యూజేషన్ సిస్టమ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం పార్ట్ వన్ వీడియోలో న్యాచురల్ రిఫ్యూజేషన్ సిస్టమ్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఎవరైనా ఆ వీడియో చూడకపోతే లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు అక్కడి నుంచి చూడవచ్చు లెస్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో వ్యాపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్యూజేషన్ సిస్టమ్ వ్యాటర్ అబ్జార్బ్షన్ రిఫ్యూజేషన్ సిస్టమ్ ఏ రిఫ్యూజేషన్ సిస్టమ్ థెర్మో ఎలక్ట్రిక్ రిఫ్యూజేషన్ సిస్టమ్ వాటెక్స్ ట్యూబ్ రిఫ్యూజేషన్ సిస్టమ్ స్టీమ్ జెట్ రిఫ్యూజేషన్ సిస్టమ్ లిక్విడ్ నైట్రోజన్ రిఫ్యూజేషన్ సిస్టమ్స్ అని ఇవన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ రిఫ్యూజేషన్ సిస్టమ్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు వన్ బై వన్ ఒకదాన్ని కూడా చూద్దాం ఓకే ఆర్టిఫిషియల్ రిఫ్యూజేషన్ సో ఆర్టిఫిషియల్ రిఫ్యూజేషన్లో మనకి సో ఫస్ట్ చెప్పుకున్నాం కదా సెవెన్ టైప్స్ ఉంటాయి అందులో మనం వీసీఆర్ఎస్ వ్యాపార కంప్రెషన్ రిఫ్యూజేషన్ సిస్టమ్ సో ఇది మనకి మెయిన్లీ మనకి ఫ్రిడ్జ్లోను ఏసీలోను అండ్ మ్యాక్సిమం ఇది యూజ్ చేస్తాం అంటే వీసీఆర్ సిస్టమ్ అనేది మ్యాక్సిమం మనం కూలింగ్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం సో ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే దీనికి రిఫ్యూజెంట్ రిఫ్యూజెంట్ అండ్ గ్యాస్ వాడడం వల్ల మనకు ఫాస్ట్ కూలింగ్ వస్తుంది లాంగ్ టైం ఉంటుంది అండ్ యొక్క దీని యొక్క సిఓపీ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది క్వశ్చన్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఓకే సో ఫాస్ట్ కూలింగ్ పర్పస్ కోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తారు సిన్లో వాడే గ్యాస్ ఆర్ వన్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ ఏ అని నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఉంటాయి ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పాను ఆర్ వన్ త్రీ ఫోర్ ఏ సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే విచ్ అబ్జర్బ్ అండ్ రిమూవ్ హీట్ ఫ్రమ్ ద స్పేస్ టు బి కూల్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్లీ రిజెక్ట్ ద హీట్ ఎల్స్ వేర్ ఓకే సో వీసీఎస్ సో వీసీఎస్ మనకి మెయిన్లీ ఫోర్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి కంప్రెషర్ కండెన్సర్ ఎక్స్పెన్షన్ వాల్ అండ్ అవాపరేటర్ ఓకే సో కంప్రెషర్ సో కంప్రెషర్ దగ్గర మనం గ్యాస్ నిక్కిస్తాం రిఫ్యూజ్ అంటే గ్యాస్ నిక్కిచ్చడం వల్ల ఈ గ్యాస్ అనేది వ్యాపర్ కింద అండ్ లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతూ ఇక్కడ హీట్ని గెయిన్ చేసుకుని ఇక్కడ హీట్ని రిలీజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఇక్కడ కూలింగ్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ రిఫ్యూజెంట్ అనేది వ్యాపర్ అవుతుంది కంప్రెసర్ కంప్రెస్ చేయడం వల్ల వ్యాపర్ అవుతుంది వ్యాపర్ అయిపోయిన తర్వాత కండెన్సర్లో ఫేస్ చేంజ్ అవుతుంది ఎక్స్పాన్షన్లో అది ఆ లిక్విడ్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అయ్యి ఎవాపరేటర్లో హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సో హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుందంటే మళ్ళీ లిక్విడ్ రిఫ్యూజెంట్ వ్యాపర్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి మనకి కంప్రెసర్కి వస్తుంది ఇలా ఈ సైకిల్ రన్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఈ ఎవాపరేటర్ దగ్గర ఈ క్యాబిన్లో మనకి కూలింగ్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో మ్యాక్సిమం బయట మనం చూసే ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని కూడా వీసీఆర్ సిస్టమ్ మీద రన్ అవుతున్నాయి అంటే అందులో మనకి కంప్రెసర్ కండెన్సర్ ఎక్స్పెన్సర్ వాళ్ళు ఎవాపరేటర్స్ ఈ నాలుగు కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కింద ఫ్రిడ్జ్ చూడండి సో ఇది కంప్రెసర్ ఇది ఇది కండెన్సర్ ఈ మెస్ట్ టైప్ ఉంది కదా ఇది కండెన్సర్ సో ఇది క్యాపిలిటీ ట్యూబ్ దీనే మనం ఎక్స్పెన్సర్ వాల్ అంటాం ఓకే అంటే మన ఫ్రిడ్జ్లో క్యాపిలిటీ ట్యూబ్ అంటే ఏసీలో ఎక్స్పెన్షన్ వాల్ వస్తుంటాం ఇది ఎవాపరేటర్ కాయిల్ ఈ ఎవాపరేటర్ కాయిల్ దగ్గర మనకు కూలింగ్ వస్తుంది సో ఇది మనకి ఇన్ సైడ్ ఉంటుంది క్యాబిన్ ఇన్ సైడ్ ఉంటుంది మిగిలిన మూడు కూడా క్యాబిన్ అవుట్ సైడ్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ విఏఆర్ఎస్ సిస్టమ్ వ్యాపర్ అబ్జార్బ్షన్ రిఫ్యూజేషన్ సిస్టమ్ ఓకే సో వీసీఎస్కి విఏఆర్ఎస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ కంప్రెసర్ చేసే పని ఇక్కడ త్రీ కాంపౌండ్స్ రీప్లేస్ అవుతాయి జనరేటర్ పంప్ అండ్ ప్రెజర్ రిడ్యూసింగ్ వాల్ ఈ మూడు కాంపౌండ్స్ అండ్ అబ్జార్బర్ ఇది కూడా సో ఈ కాంపౌండ్స్ అనేవి రీప్లేస్ అవుతాయి విసీఆర్ఎస్లో కంప్రెసర్ అనేది సక్షణం చేసుకుంటుంది డిశ్చార్జ్ చేసుకుంటుంది బట్ విఆర్ఎస్లో జనరేటర్ అనేది డిశ్చార్జ్ చేస్తుంది అబ్జార్బర్ అనేది అబ్జార్బెన్ చేసుకుంటుంది ఇందులో కూడా మనం రిఫ్యూజెంట్ ఆర్ యూజ్ చేస్తాం గ్యాస్ యూజ్ చేస్తాం సో ఇందులో ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చేది హీట్ ఎనర్జీ జనరేటర్లో మనం హీట్ ఎనర్జీ ఇస్తే ఇందులో ఉన్న రిఫ్యూజెంట్ మనకి వ్యాపార కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎనర్జీ ఇచ్చేది వ్యాపార అమోనియా వ్యాపార కింద కన్వర్ట్ అయ్యి కండెన్సర్లోకి వెళ్తుంది కండెన్సర్లో హీట్ అనేది లూజ్ అయ్యి అది మనకి లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది సో మళ్ళీ ఎక్స్పాన్షన్ ద్వారా ద్వారా ప్రెజర్ అనేది రిడ్యూస్ అవుతుంది సో ఇక్కడి నుంచి మనకి ఎవాపరేటర్లో ఈ లిక్విడ్ అనేది వ్యాపార కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది లిక్విడ్ రిఫ్యూంట్ వ్యాపార రిఫ్యూ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అలా బై అబ్జార్బింగ్ హీట్ ఫ్రమ్ ది సరౌండింగ్ సౌండ్ హీట్ చేసుకుని లిక్విడ్ అనేది వ్యాపార కింద కన్వర్ట్ అయ్యి ఈ వ్యాపర్ని ఇక్కడ ఉన్న ఇందులో ఉన్న అబ్జార్బెంట్ ఇందులో అబ్జార్బెంట్ వాటర్ కావచ్చు లేకపోతే అమోనియా కావచ్చు సో ఇందులో ఏదో ఒక అబ్జార్బెంట్ తీసుకుంటాం ఆ అబ్జార్బెంట్ ఈ రిఫ్యూజెంట్ని అబ
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎవరిపేట మైనస్ టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ కావాలనుకోండి ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర కూడా ఇది ఫిల్ అనేది వేపద అవుతుంది సో ఆ పర్పస్ కోసం ఇది ఫిల్ అనేది యూజ్ చేస్తారు ఓకే సో ఈ వేపర్ అబ్జార్బ్స్ రిఫ్రిజరేషన్ యూజ్ చేసే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇది చల్లర్ ఓకే సో చల్లర్ సో చల్లర్లో ఏంటంటే మనకి ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఏంటంటే కూలింగ్ వాటర్ వస్తుంది ఈ సిస్టమ్ ఇందులో ఇందులో యూజ్ చేస్తే మనకి ఎవాపులేటర్ దగ్గర కూలింగ్ వాటర్ అనేది బయటకు వస్తుంది ఈ కూలింగ్ వాటర్ని మళ్ళీ మనం హెచ్వేసి అని చెప్పేసి రూమ్ని కూల్ చేయడానికి అక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఓకేనా ఏ రిఫ్యూజేషన్ సైకిల్ సో ఇప్పుడు దాకా రిఫ్యూజెంట్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా రిఫ్యూజెంట్స్ ఏంటి అమ్మోనియా కావచ్చు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావచ్చు సిఎఫ్సిస్ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి సో అవి కావచ్చు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎయిర్ని ఒక ఫ్లూయిడ్ కింద యూజ్ చేస్తారు ఓకే ఏయిర్ని ఒక రిఫ్యూజెంట్ కింద యూజ్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏ రిఫ్యూజేషన్ సైకిల్ అంటాం సో ఇందులో మనకి కాంపౌండ్స్ ఏంటంటే ఎయిర్ కంప్రెషర్ ఉంటుంది ఎయిర్ కూల్ అన్న కదా లైక్ కండెన్సర్ ఎయిర్ ఎక్స్పాండర్ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్ అండ్ కూల్ ఛాంబర్ ఇది మనకి రిఫ్యూజరేషన్ క్యాబిన్ ఇది ఓకే సో మెయిన్లీ మనం ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఏదో ప్లేన్స్లో యూజ్ చేస్తారు ఓకే ఇదంతా కూడా మన ఈ క్యాబిన్ రిఫ్యూజరేషన్ క్యాబిన్ అనుకుంటే సో మనకి ఎయిర్ అనేది కంప్రెసర్కి వస్తుంది ఫస్ట్ సో కంప్రెసర్లో ఎయిర్ అనేది కంప్రెస్ అవుతుంది కంప్రెస్ అయిన తర్వాత సో హై టెంపరేచర్ ఉన్న ఎయిర్ మనకి కండెన్సర్కి వెళ్తుంది సో కండెన్సర్లో దానికి ఉన్న టెంపరేచర్ లూజ్ అయ్యి ఎయిర్ కూల్ అవుతుంది ఆ కూల్ అయిన అయిన ఎయిర్ని ఎయిర్ ఎక్స్పాండర్ ద్వారా మనకి క్యాబిన్కి వస్తుంది సో క్యాబిన్ నుంచి మళ్ళీ మనకి హాట్ ఎయిర్ అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఈ ఎయిర్ అనేది మళ్ళీ మనకి కంప్రెస్కి వెళ్తుంది ఇలా ఈ సైకిల్ అనేది రన్ అవుతుంది ఎయిర్ రిఫ్రిజరేషన్ సైకిల్ ఓకే సో ఇందులో ఉన్న కాంపౌండ్స్ ఏంటి సేమ్ మనకి వీసీఎస్లో ఉన్నట్టే కంప్రెసరు బట్ కన్యాస్ ప్లేస్లో ఇక్కడ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ రన్ బట్ చేసే ఫంక్షనాలిటీ మాత్రం ఒకటే సో నెక్స్ట్ ఎక్స్పాండర్ ఫైనల్లీ రిఫ్యూజర్ ఇది ఒక క్యాబిన్ ఓకే సో మనం ఇందాక ఏమనుకున్నాం ఎవరి పదార్థం అనుకున్నాం ఇప్పుడు రిఫ్యూజర్ అంటున్నాం అక్కడ ఫంక్షనాలిటీ ఒకటే బట్ ఏంటంటే టెక్నాలజీ మారింది అంతే ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం ఏది రిఫ్యూజర్ అంటే కనుక యూజ్ చేస్తాం ఏది ఈజ్ యూజ్ చేస్తే వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ అబ్జార్బింగ్ ద హీట్ ఫ్రమ్ ద లో టెంపరేచర్ సిస్టమ్ అండ్ డిశ్చార్జింగ్ ద సేమ్ టు హై టెంపరేచర్ సిస్టమ్ ఈజ్ డన్ బై ఏ సో ఒక ఫ్లూయిడ్ రిఫ్యూజెంట్ ఏం చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం హీట్ని అబ్జర్బ్ చేస్తుంది అని అనుకున్నాం కదా సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఏ యూజ్ చేస్తుంది ఏది ఏది అనేది ఇక్కడ నుంచి హీట్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఇక్కడ హీట్ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఎలా అయితే మనకి రిఫ్యూజెంట్ చేస్తుందో అలాగే ఇక్కడ ఏ యూజ్ చేస్తుంది ఓకే బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఏది అనేది ఫేస్ చేంజ్ జరగదు సో జనరల్గా మనకి ఏంటంటే రిఫ్యూజెంట్ అనేది లిక్విడ్ వేప వేప లిక్విడ్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఫేస్ చేంజ్ జరగదు ఓన్లీ హీటింగ్ కూలింగ్ అనే రెండు కాన్సెప్ట్స్ మాత్రం జరుగుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చి థెర్మో ఎలక్ట్రిక్ కూలింగ్ అంటాం సో థెర్మో అంటే టెంపరేచర్ ఎలక్ట్రిక్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ సో మనం ఎలక్ట్రిసిటీని యూజ్ చేసి ఒక టెంపరేచర్ని ఒక అక్కడ ఒక క్యాబిన్ యొక్క టెంపరేచర్ని తగ్గిస్తే మనం దీన్ని మనం థెర్మో ఎలక్ట్రిక్ కూలింగ్ అంటాం దీనికి యూజ్ చేసేది ఇది థెర్మో ఎలక్ట్రిక్ మాడ్యూల్ అంటారు దీన్ని ఓకే థెర్మో ఎలక్ట్రిక్ మాడ్యూల్ ఇది ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే పెల్టీర్ ఎఫెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తుంది ఓకే సో పెల్టీర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి సో మనం ఒక టూ డిస్సిమిలర్ మెటల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ రెండింటికి మనం ఒక సప్లై కనుక ఇస్తే పవర్ సప్లై కనుక ఇస్తే ఇందులో ఒక సైడ్ వచ్చి హాట్ జంక్షన్ కింద ఇంకొక సైడ్ వచ్చి కోల్డ్ జంక్షన్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది దీన్ని మనం పెల్టేర్ ఎఫెక్ట్ అంటాం టు క్రియేట్ ఈ హీట్ ఫ్లెక్స్ బిట్వీన్ ద కంజంక్షన్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ సో టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ తీసుకుని వాటి కనుక పవర్ సప్లై ఇస్తే కనుక అక్కడ మనకి ఒక సైడ్ కూలింగ్ ఒక సైడ్ హాట్ జంక్షన్ ఫామ్ అవుతాయి దీన్ని మనం పెల్టేర్ ఎఫెక్ట్ అంటాం అప్లైంగ్ డీసీ వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది ఎలక్ట్రిక్ మాడ్యూల్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ విల్ పాస్ త్రూ ద మాడ్యూల్ అండ్ హీట్ విల్ అబ్జార్బ్ ఫ్రమ్ వన్ సైడ్ అండ్ రిలీజ్ అట్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ ఓకేనా సో ఇది మాడ్యూల్ అనుకున్నాం కదా థెర్మో ఎలక్ట్రిక్ మాడ్యూల్ ఈ థెర్మో ఎలక్ట్రిక్ మాడ్యూల్ మనం సప్లై ఇచ్చిన చూసా రెడ్ బ్లాక్ సో దీనికి మనకు సప్లై ఇస్తే కనుక ఒక సైడ్ అనేది హాట్ జంక్షన్ ఇంకొక సైడ్ అనేది కూల్ జంక్షన్ వస్తుంది ఓకే ఇక టెర్మినాల్ ఇక్కడ నేమింగ్ ఉంది కదా ఈ నేమింగ్ దగ్గర ఏమో కూలింగ్ వస్తుంది అదర్ సైడ్ ఏమో హీటింగ్ వస్తుంది సో థెర్మో ఎలక్ట్రిక్ కూలర్స్ అనేవి చాలా లో టెంపరేచర్ అప్
ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చి వాటెక్స్ ట్యూబ్ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ ఈ వాటెక్స్ ట్యూబ్ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టంలో ఏంటంటే ఏ మనకి కూలింగ్ ఏది అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఇచ్చి ఫ్లూయిడ్ ఏంటంటే ఏ లైక్ ఏ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ లాగే సో వాటెక్స్ ట్యూబ్ ఇస్ డివైస్ దట్ సెపరేట్స్ ఏ హై ప్రెషర్ ఫ్లో ఎంటరింగ్ టాంజెన్షియలీ ఇన్ టు లో ప్రెషర్ ఫ్లో దే బై ప్రొడ్యూసింగ్ ఎ టెంపరేచర్ చేంజ్ ద వాటెక్స్ ట్యూబ్ హ్యాస్ నో మూవింగ్ పార్ట్స్ అండ్ జనరలీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ సర్క్యులర్ ట్యూబ్ అండ్ నాజిల్స్ అండ్ టోటల్ వాల్ హై ప్రెషర్ గ్యాస్ ఎంటర్స్ ద వాటెక్స్ ట్యూబ్ టాంజెన్షియలీ త్రూ ద నాజిల్స్ విచ్ ఇంక్రీజ్ ద యాంగ్లర్ వెలాసిటీ అండ్ దస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎస్ ఫెదర్ లెఫ్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ చూసారు కదా సో ఏదైనా ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత మనకి ఈ ప్రెషర్ వేరియేషన్ వల్ల ఇక్కడి నుంచి ఇలా స్విల్గా ఇట్లా ఇట్లా వెళ్తూ ఉంటుంది ఇట్లా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఒక కంట్రోల్ వాల్ ఉంటుంది ఈ వాల్వ్ అనేది ఇక్కడ అబ్జెక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ హాట్ అయ్యేది ఏమైనా ఉంటే బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ అబ్జెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఏదైనా మళ్ళీ బ్యాక్ ట్రావెల్ జరుగుతుంది సో ఇలా బ్యాక్ ట్రావెల్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏదేమో ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఏమో ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి బ్యాక్ వెళ్తున్నప్పుడు ఈ దీనికి ఉన్న హీట్ నీకు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఈ ఏదైనా ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయ్యే ఏది అనేది ఈ హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని మనకి ఇక్కడి నుంచి హాట్ ఏది అనేది ఎగ్జిట్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది సో కూలింగ్ ఏది ఉంది కదా సో కూలింగ్ ఏది అనేది మనకి ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి కోల్డ్ ఎగ్జిట్ అని బయటకు వస్తుంది ఓకే సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ పక్కన పిక్చర్ చూసారా సో ఇక్కడ మనం ఎయిత్ కంప్రెషర్ కంప్రెషర్ ఎయిత్ ఇస్తాం దాని ఇక్కడ ఓకే కంప్రెషర్ ఎయిత్ అంటే సో హై ప్రెషర్ ఉన్న ఎయిత్ ఇస్తాం సో ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్కి రావడం వల్ల ఇక్కడి నుంచి ఏదైనా ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ ఇక్కడ వాల్ ఉంది కదా సో వాల్ వల్ల మళ్ళీ బ్యాక్ ట్రావెల్ జరుగుతుంది సో బ్యాక్ ట్రావెల్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ ఫార్వర్డ్ వెళ్ళే ఎయిత్ అనేది ఈ హీట్ని క్యారీ చేస్తూ మనకి బయట అనేది వచ్చేస్తుంది హాట్ ఎయిత్ అనేది సో ఇటు నుంచి మనకి కోల్డ్ ఎయిత్ అనేది బయటకు వస్తుంది సో దే ఆర్ టూ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ వాటర్ ఎక్స్ట్ హాట్ ఎగ్జిట్ అండ్ కోల్డ్ ఎగ్జిట్ ఓకే సో వాటర్ ఎక్స్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే కూలింగ్ ఆఫ్ కటింగ్ టూల్స్ సో మెషిన్స్ ఉంటాయి కదా లేత్ మెషిన్స్ డిల్లే మెషిన్స్ ఈ మెషిన్ సిఎన్సీ మెషిన్స్ ఈ మెషిన్స్ దగ్గర కటింగ్ టూల్స్ ఉంటాయి కదా కటింగ్ టూల్స్ అనేవి కట్ చేస్తున్నప్పుడు అవి చాలా ఓవర్ హీట్ అవుతూ ఉంటాయి సో వాటిని కూల్ చేయడానికి ఈ వాటర్ ఎక్స్ ట్యూబ్ని యూజ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ నుంచి కూలింగ్ అయ్యి పంపడం వల్ల ఆ కటింగ్ టూల్ కొన్న హీట్ అనేది లూజ్ అవుతుంది స్టీమ్ జెట్ రిఫ్యూజేషన్ సిస్టమ్ ఇక్కడ మనం గెయిన్ చేస్తే ఏంటంటే కూలింగ్ వాటర్ సో మనకి కూలింగ్ వాటర్ సప్లై కావాలి అనుకుంటే లైక్ ఇండస్ట్రీకి కూలింగ్ వాటర్ కావాలి సమ్ అదర్ పర్పస్కి లేకపోతే ఏసీకి హెచ్వేసీకి ఒక రూమ్ని కూల్ చేయాలంటే అక్కడ కూలింగ్ వాటర్ కావాలి సో కూలింగ్ వాటర్ కావాలంటే మనం ఈ స్టీమ్ జెట్ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఒకసారి చూడండి డైగ్రామ్ సో ఇక్కడ బాయిలర్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ పంప్ ఉంది సో పంప్ అనే పంప్ ద్వారా మనకి బాయిలర్లోకి వాటర్ వస్తుంది సో ఈ వా బాయిలర్లో స్టీమ్ అయిన తర్వాత స్టీమ్ అనేది ఇలా ట్రావెల్ అయ్యి ఇక్కడ ఎజెక్టర్లోకి వెళ్తుంది నాజిల్లోకి వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ నాజిల్ ఉంది కదా సో నాజిల్లోకి వస్తుంది ఈ నాజిల్ అనేది ఈ స్టీమ్ని స్ప్రే చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే స్ప్రే చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ మనకి చూస్తుంది ఫ్లాష్ ఛాంబర్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన వాటర్ ఉంటుంది సో ఈ వాటర్ని ఇంకా ఈ వాటర్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ వాటర్కి ప్రెషర్ టెంపరేచర్ మెయిన్ టూ కాన్సెప్ట్స్ తీసుకోవాలి ఓకే సో అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ దగ్గర వాటర్ యొక్క బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ అంతా హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అవునా హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ బట్ ఎప్పుడైతే మనం ఈ ప్రెషర్ని రిడ్యూస్ చేసామో అప్పుడు దాని యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా తగ్గుద్ది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఈ ఏరియాలో ప్రెషర్ని రిడ్యూస్ చేస్తాం ఈ వాటర్ యొక్క ప్రెషర్ని రిడ్యూస్ చేస్తాం సో అట్లా ఇక్కడ అంతా కూడా వ్యాక్యూమ్ క్రియేట్ చేసేస్తాం ఇక్కడ నుంచి మనకి స్టీమ్ వచ్చింది ఈ స్టీమ్కి ఇందులో ఉన్న వాటర్ అనేది వేపర్ అవుతుంది ఇంకా సో ఈ స్టీమ్కి ఇందులో ఉన్న వాటర్ అనేది వేపర్ అవుతుంది అంటే ఏంటి ఈ వాటర్ అనేది కూల్ అయినట్టేనా సో లో ఈ వాటర్ కొన్న హీట్ అంతా కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది సో బయటకు వెళ్తే ఇక్కడ నుంచి కూలింగ్ వాటర్ ఈ కూలింగ్ వాటర్ మనకి ఎక్కడైతే అవసరమో అక్కడికి పంప్ చేసుకుంటాం లైక్ రిఫ్రిజిరేటర్ స్పేస్ ఇంకా మనకి ఎక్కడైతే అవసరమో అక్కడికి పంప్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ నుంచి రిమైన
if pressure on the surface of water is reduced reduce chest can come e boiling point kon tagutti okay water boiler 6 degree centigrade when the pressure on the surface is 5 cm of h g unda ganaka 6 degree centigrade ga water boil ayipothundi adhe 10 degree centigrade daga boil avvante pressure ane 6.5 cm of h g unte sarpothundi okay aa concept basis ni ikkada choose chesam so idu ekkada choose chesam ante paper mills this food processing plant gas plant lo use chestam anamata okay so last one vachi liquid nitrogen refrigeration system liquid nitrogen refrigeration system so ikkada entante nitrogen ni nitrogen ante nothing but gas dani liquid ki convert chesi aa liquid nitrogen ni spray kinda chestha oka cabin lo oka cabin lo spray kinda chesthe em avuthundante ee ee cabin lo unna heat antatni kuda అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఇది వేప కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది నైట్రోజన్ అనేది వేప కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అప్పుడు ఈ క్యాబిన్ అంతా కూడా కూల్ అవుతుంది సో ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే మెయిన్ మనకి ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ దగ్గర యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి లిక్విడ్ నైట్రోజన్ అండ్ ఎన్ క్రియోజనిక్ ఫ్లూయిడ్ విత్ ఎ టెంపరేచర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ నైంటీ సిక్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఓకే ఎలన్ ఈజ్ ఇండక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు ద బ్యాచ్ వాటర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ అగ్రిగేషన్ అది మిక్స్ అవ్ బయ లాంచెస్ టు లో టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ప్రాక్టికల్ వితౌట్ ఫ్రీజింగ్ సో ఇక్కడ ఫ్రీజింగ్ అవ్వకుండా లిక్విడ్ నైట్రోజన్ అనేది మీకు ఉన్న హీట్ అంత అబ్జర్బ్ చేసుకుని గ్యాస్ కింద ఫామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూసారు ఇక్కడ కంటైనర్ సో ఈ కంటైనర్లో మనకి లిక్విడ్ నైట్రోజన్ అనేది కంటిన్యూస్గా స్ప్రే చేయడం వల్ల లోపల క్యాబిన్ అనేది ఎప్పుడు కూల్గా ఉంటుంది సో లోపల ఫుడ్ అంతా కూడా పాడవకుండా స్టోరేజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిఫ్యూరేషన్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ వీడియోలో బేసిక్స్ అనేవి చెప్పడం జరిగింది మీకు ఎవరికైనా ఇన్ డీటెయిల్గా కావాలనుకుంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్